امریکایی او طالب استازی لا هم کومی نهایی پریکرته ندی رسیدلی د دوه نه به مستقیم راپور واوري د نړی د ځواکمن اقتصاد لرون کی هیوادونه نړیوال اقتصاد ته تهدیدونه اندیښمن کړي جمهور رئیس ټرمپ د یو شمیر مشانو سره جلالی دنې کړي او په افغانستان کې د مخدره موادو سره د مبارزې په کوششونو کې امریکا غږ د ځانګړې غونډې کوربه توب کړی مقامات وای مخدره مواد د ترګری زیات خطرناک دي بیا هم ستړي مشه د نړۍ د مهمو خبرونو تر څنګ په خطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د روانو مذاکرو تازه حال به واوري هیله د نیم ساعت نور د خپرونې سره اوسئ په قطر کې د امریکایي او طالب استازو مخامخ خبرې د تیرې شپې تر دولس بجو پورې دوام کړی دی او ټاکل شوې وه چې دواړه خواوې نن سهار په محلي وخت باندې لس بجې بیا خبرې پیل کړي زمونږ همکار ایوب خاورین په دوحه کې دی او روسي جزئیات به سره د سکایپ د لارې شریک کړي خاورین صاحب ستړي مشي که لومړی داسې وی وو چې علت یې څه وو چې د دوی دواړو اړخونو دغه مذاکره ډېر وغځېدل بیګا تر نیمې شپې پورې خو آشناسه به ټولو ته سلام وړاندې کوم هم دغه پوښتنه له موږ سره هم ده او دا هم دور څلورمه ورځ نن هم سهار په لس بجې پیل شوی دي اوس دلته د ماښام پنځه نیمې شپږ بجې دي اوس هم دوام لري پرون تر ناوخته په لومړۍ درې ورځو کې تر شپې تر دولسو بجو یوې بجې پورې ادامه پیدا کوي او ما هم دا پوښتنه نن چې ډېر لږ وخت لري حیاتونه ډېر مصروفه یي او د مطبوعاتو سره د خبرو وخت هم ډېر کم پیدا کوي په وقفی په وخت کې ما د عباس سانګزي د طالبانو د مرکچي پلاوي له مشر سره دوه لیګ دوه دقیقې خبرې وکړې هغه وویل چې دا په مسودې کار کېږي او د مسودې کار اسانه نه یي د مسودې کار په درې ژبو کې موږ غوښتنه کړې ده چې په پښتو دري او انګلیسي باندې به داسې جوړېږي چې په عین حال کې درې سره مساوي حقوقي وزن ولري داسې نه چې یو یې اصل یې یو نقل وي او بل د بل نقل وي او په عین حال کې د سخنګوی سره د طالبانو د پلاوي له ویان سره ما لږ دورې مفصلې خبرې وکړې هغوی هم دا تاکید وکړ ما یو پوښتنه وکړه چې تیر ځلې هم تاسو ما ته ویلي ول چې د اتیا فیصده کار ختم شوی ده شل فیصده پاتې ده نو د شپې تر دې ناوخته پورې په دې مذاکراتو کې تاسو څه خبرې کوئ غوږ نیسو ورته چې څه ویل مشوره پې کوو بیا خپل وړاندیز ورته کوو هغه د موږ وړاندیز ترجمه کېږي په انګلیسي باندې بیا هغوی په هغه باندې فکر کوي مشوره کوي او غور پرې کوي بیا بېرته خپل وړاندیز دا خو مو واورېدل چې یعنې دوی په دې مسودې غور کوي خاورین صاحب پوښتنه دا ده چې د دوی دا د غور ټکي څه شی دي داسې کوم مشخص موردونه لري چې ډېر جنجالي دي چې دومره وخت نیسي د امریکایي ځواکونو له افغانستان څخه د وتلو پر میکانیزم خبری کوي دا وتل د هم د امریکایي جنرالانو د لپاره یو آسانه پریکړې نه دي او نه هم د طالبانو لپاره د منل ټولې غوښتنې آسانه دي دوی سره چې کله خبرې کېږي دوی د یوې د یوې یوې اډې د یوې یوې ولایت او هلته به څه پېښېږي او په کوم ډول به له کوم ځای څخه پیلېږي او څه ډول به دا پروسه پای ته رسېږي په مقابل کې به طالبان ګام په ګام کوم کوم کارونه کوي چې افغانستان او په او او څنګه به راتلونکي پړاو خبرو ته لار برابرېږي یعنې ښه په جزئیاتو ور سبا که یو لنډ جواب بلم غواړم خاورین صاحب که دې جواب چېرته د دغو استازو نه اخستی طالبان څه وایي چې د چېرته د افغانستان حکومت سره مخامخ خبرې کېږي یا حیات سره کله به خبرې کوي او څه ډول موردونه به د هغوی سره بحث کوي نه یوازې طالبانو بلکې امریکایي استازي هم په ډاګه دا مخته وویل چې د دې اعلان سره جوخت به د بین الافغاني خبرې اترې پیلېږي او هغه به د افغانستان د اسلامي جمهوریت چې پنځلس کسیز حیات چې د افغانستان ټول سیاسي اړخونه به په هغې کې ونډه ولري هغه پنځلس کسانو حیات په هغې کې به د افغانستان چې څومره داخلي موضوعات دي په هغې به خبرې کېږي که هغه د راتلونکي په هغه که هغه انتخابات دي مشخصا پوښتنه مې کړې ده وایي دا د افغانانو پورې اړه لري چې څنګه پرېکړه کوي چې څنګه پرېکړه کوي او د بین الافغاني خبرو اترو اجنډا د افغانستان مسایل دي چې هغه د دواړو اړخونو ترمنځ چې کوم هم یادېدلی شي او هغه کېدای شي اسانه هم نه وي دا هم ویل شوي دي چې په دغه پړاو نه وروسته به بل پړاو 
چې د بین الافغاني خبر و تر د پاغی کې مثلا اوربند موضوع په پاغی کې مطرحی پاغی کې به د د بندیانو موضوع په پاغی ډیر به پیچلې اوسي او ډیر به هر اړخیزه اوسي دا سخکاری مانه نه خاورین صاحب مونږ به ډیر توقع او تمه دا ده چې کچیرته تازه څه شي دا اوس د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرو کې راوزي تاسو نه به یو رو خامخا پر راډیو هر شی به د دې امکان په ټولو بس تاسو ته زاوله هر هر شی به د دې امکان شته چې دا خبرې پایته ورسیږي کېدای شي یو ورځ نور ورسیږي کېدای شي دوه ورځې اما امکان هر وخت کې خامخا به تکلیف درک او اخلو به دا معلومات کور ودان وسته پر ډیر مانه نه درنو لیدون که پا ملگر و ملتونو که دا افغانستان سفارت وی چه دا افغانستان حکومت دا امریکا و طالبان ترمنز دروان و مزاکرات و نتایجو تا پا تمدی خو پاره اندیخ نهام لری دا افغانستان سفیر عادل راز پا دی خبری بانده دی تینگار کرده ده چه دا سول پروان و مزاکراتو که باید دا افغانستان دا جمهوری ریاسا تاکنه او دا تیر و لسو کلونو لاس راوڑنی تزمین شی تفصیل باید دا وید فایزی نوارو چه پا سٹوڈیو که را سره ده فایز سیب افغان و چارواکی نور سوی چه والی دیر اندیخ مندی اشنا سیب دا سول دا روان و مزاکرات و لجزیات و بی خبری یا اولوی لامل ده چه طولی اندیخ من کردی دی خو سفیر عدل راز وای چه پا روان و مزاکرات و که دا افغانستان دا اساسی قانون جمهوریت او نور و مهم لرستراونو باید ساتن و شیع و پا پانک و نوال شی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمی استازی د سولې اړوند مسایلو په حق له په نیویارک کې د افغانستان د خپلواکۍ سلمې کلیزې د لمانځلو په یوې غونډه کې دا خبرې کړې دي په قطر کې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې مذاکرات جدي پړاو ته رسیدلي او وایي ممکن ډېر ژر یوې نتیجې ته ورسېږي خو د دغو مذاکراتو د نتایجو په حق د افغانستان حکومت لا هم اندېښمن دی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمی استازی عادل راز تیره ورځ اشنا ټلویزیون سره په خبرو کې وویل چې دوی زیات هیله مند دي خو د مذاکراتو د نتایجو په هکله اندېښمن دي افغانستان در یک شرایط بسیار حساس قرار داره و انتخابات افغانستان به بسیار زودی در ماه سپتمبر برگزار میشه و به افغانستان یک کشور اسلامی و جمهوریت است و نظام جمهوریت همیشه در افغانستان باقی خواهد ماند مرمن راس دا سرگندوانی پا نیویار که دا وانستان دا خپلواکی سلمی کالیزی دل منزلو پا مراسم که وکری پا همده مراسم که دا وانستان جنرال کنسل زرگی سجاد ویل دا سول پا مذاکراتو که باید دا وانستان ارزختون و سطل شی دا نیویار که میشت افغانانو هم خبری وکلی دا دوی غفتنه داده چی دا سولی پا بهیر که ارزختون و اساسی قانون باید و سطل شی او باید ملاتری و شی پا امریکا کی یوش میر افغانان وای چه دوی سول تا هیله مندی هیله من ایمه چه پا افغانستان که سراسری سول تینگشی او دا خلکو ترمینز که امغگی و اوسی سول دا افغانستان خلق راولی نبردی هیله لرم چه دا سول خپلو هیوادوالو میرمنو ماشومانو تا ولرو ما جز از مملکت افغانستان هستیم مون دا افغانستان برخی و ننمو دا افغانستان دا خپل واقعی سلم کالیزه لخپلو مسلمانو هندو او سکرونو سرول منزله مونگ دیر خوشاله یو چه یو زای سر ناستیو او دا جشن المانزو پا این وقت که سعودی عربستان تا دخپل سفر پا ترس که افغان و رسمشر محمد اشرفغانی نن پا جده که دا اسلامی همکاری و سازمان سکرتا جنرال دکتر یوسف بن احمد العاسمین سر او کتل دوارو لوریو دا تروریزم او افراتیت سر دا گر مبارزی او دا وانستان دا حکومت سر طالبان دا سور پا مخامخ مذاکراتو خبری وکری ولس مشر غنی وای دا وانستان جاید علماء باید دا اسلامی هوادونو علماء و سر پا گرده دا ترحکری او افراتیت دا ذهنت او بسترنو دا لمنزاولو او دا مدرسو دا نصاب پا انسجام کار وکری سی وقت که روان دی چه دا امریکا دا سنا مجلس مخکخ سناتور لنزیگرا هم پرونو پاکس نیوز تا اویل که چه ری امریکایی زوکونه پا بش پر دول لآفغانستان سخوو اوزی نو موگ با دا سپتمبر یوله سمی پیخی بطیر بلی تا منتظر اوزو سناتور لنزیگرا هم وای موگ با سبات لآفغانستان سخوو اوزو طالبان دا دایش او القایده مخا نیوله نیشی او نپری باور کولیشی اشنا سب من درنو لیدون که دا افغانستان حکومت وی په هر قیمت چه کیگی افغانان باید دی یو مشروع حاکمیت دا بقا دا پر او دریگی او دا سول موافقه دوم را آسانه نده چه تر لستی کروست سمدستی عملی شی دا ملی امنیت سالاکار حمدالله محب دا اشنا تلویزون سره دا قطر دا مزاکرو دا بینو الافغانی خبرو اوالون دا مسائلو پاڑا خبری کردی دی از ما پا نظر بانی دا چلویخ تو کالو جنگ یو دم ختم از مونگ توقعات دا سول دا پروسی ندیر زیاد دی خلق افغانستان مونگ طول افغانان دا افغانان و طول و امیدواری دا دا چه جنگ ختم شی پا افغانستان که مونگ وکره شو چه 
په ارامه توګه په خپل هیواد کې ژوند وکړو نو ټول د جنګ نه ستړي دي خو دا چې توقع مو دی چې یو پروسه دی په یو ځای کې یو هماغه دی ټول ټولو مسایلو ته حل وای دا به زما په نظر باندې نامناسبه وي بله خبره دا ده چې مونږ دغه د جنګ هغه مغلقیت هم باید متوجه اوسیږو کم کسان چې اوس جنگیږي د طالبانو په نوم باندې د ټولو یوه انګیزه نه ده په دې کې جرمي کسان هم شته دي په دې کې داسې کسان دي چې د قچاقبر دي په دې کې داسې کسان دي چې د خارجیانو د انګیزې دپاره جنگیږي د پیسو د نورو شیانو دپاره او بعضې هغه دي چې کېدای شي سیاسي خفګان ولري بعضې عقیدوي جنګ ته دوام ورکوي نو دلته ډېر ډېر مسایل دي ډېرې پېچیدهګانې لري په دغه کې چې اوس زلمي خلیزه د طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي افغان حکومت ته دغه اوسني وضعیت نه راضي ده خوښ ده معلوماتو سره شریکېږي او دا چې قطر یوه پروسه ده بیا هم تکرار کوم قطر یوه پروسه ده او فعلا ډېر یو هغه اوله مرحله ده مرحله یې دا چې د دوی د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ خبری دی او غم په ډیر محدود مسایلو باندې خبرې کیږي اصل خبره د مذاکرې هغه وخت شروع کیږي چې د بین الافغاني مذاکره شروع شي د افغانانو ترمنځ مونږ وکړل شو چې زمونږ مسایل ډیر غټ دي یعنی په حکومت دارۍ باندې دي په حکومت کې د شراکت په یی په سیستم په روان سیستم باندې ډیر داسې مسایل دي چې په هغې باندې مونږ به خبرې کوو او هغه دومره اسانه کار نه دی یعنی تر ټاکنو وړاندې طالبان سره سولې ته د رسېدو هوکړه لیک لاسلی کېدو تمه شته نه یو بل موضوع د اوسلو کانفرانس هم یادېږي چې دا یو بین الافغاني کانفرانس بی د افغان حکومت هم ویلي چې پنځلس کسیز پلاوی دې دې ته ټاکلې د اوسلو کانفرانس د افغان حکومت په کومه سترګه ګوري خو مونږ خو بیا هم تکرارا وایو چې مونږ دپاره د سولې مذاکراتو ته کېناستل هېڅ قید و شرط نشته دی هر ځای کې چې په هر ځای کې چې هر څوک یې تنظیموي مونږ حاضر یو کېنو مذاکره وکړو غواړو چې د جنګ ختم شي د جنګ د ختمېدلو دپاره دا یو موثره لاره ګڼو نو په هغه که په اوسلو کې که په هر ځای کې مونږ همیشه خپل آمدګي د دې لپاره ښودلې ده چې په واقعي مذاکراتو کې اشتراک کوو نو د ځای په اړه باندې نه غواړمه چې خبره وکړم خو بیا هم تکرار انده وایمه زمونږ او ستاسو لپاره خپله پروسه ډېره مهمه ده دلته د حکومت شتون ډېر مهم دی د یو او د یو مشروع حکومت شتون ډېر مهم دی که طالبان او امریکا سره هوکړه لیک لاسلیک کوي افغان حکومت ملاتړ کوي دا خو به هغه وخت معلومېږي چې دغه توافق سړی وینی په توافق کم کم ملاحظات چې مونږ درلودل د هغې ملاحظاتو پر اساس باندې مونږ د خپلو شرکاو سره په دې اړه خبرې کړې دي او تر ډېره حده پورې حل شوي دي که ملاحظات ټول حل وي نو یو رقم برخورد به کېږي او که ملاحظات حل نه وي او دلته نور مسایل وي تر منځ نو بیا په هماغه وخت کې به د دې په اړه باندې تصمیم نیولو ول تاسې د سپتمبر په میاشت کې ځئ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې برخه اخلئ د افغانستان په استازیتوب به تاسې خبره برخه اخلئ بلې چون د دې ځل اسامبلې په داسې یو وخت کې کېږي چې د انتخاباتو دور دی نو رئیس صاحب جمهور او رئیس صاحب اجرایه په دې کې اشتراک نشي کولای دا مرکه د تیرې پنجشنبې په ورځ شوې وه افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې د پیکو کره کتنه او شوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامعې راپورونو موثقه منبع لکم د خبرونو په لنډیز کې چې واورېدل د نړۍ د لویو صنعتي هېوادونو مشران نن د فرانسې په بیاریتس ښار کې خپله کلنۍ غونډه کوي د سرمشی زی د مخه د مشان او ترمین تاشانوچ نور هم زیاد شوی دی د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ نن یکشنبې د و ستر صنعتي هیوادونو په غونډه کې ویلې چې د خپلو لویدیزو متحدینو سره خی اړیکې لري او د دغو هیوادونو ترمنځ یې د اختلافاتو راپورونه رد کړل د دې غونډې په اړه به پوره تفصیل د برېښنا او مرخیل نه واخلو چې د د خبر د مرکزي خونې نه راسره ده برېښنا جانې پروګرام ته ستړي مشي دا د جوړو اختلافاتو سره سه کال د جیو د هیوادونو مشان په کومو مهمو موضوعګانو باندې بحث کوي اصلا 
آشنا صاحب د نړۍ د وو سترو صنعتي ودونو د غونډې د بحث مهم ټکي د نړیوال اقتصاد او امنیت تر څنګ دغه ډلې ته د روسیې بیا ورګډېدل او د ایران اتومي پروګرام دي خو د دې ډلې د مشرانو ترمنځ د ژور اختلافاتو سره یوې اجماع ته د رسیدو امکان نه تر سترګو کیږي نن د دې سرمشریزې په لومړۍ غونډه کې مشران په دې کې ناکامه شول چې په دوه زره شلم کال کې دې ډلې کې د روسیې د بیرته یو ځای کېدو باندې موافقه وکړي روسیې په دوه زره څوارلسم کال کې چې د کریمیا ټاپو وزنه یې له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه له دې ډلې چې جی اته بلل کېدله وېستل شوه د اروپایي شورا مشر د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا وړاندیز رد کړ چې روسیه دې بیا د اوس ترو سنتی و دونو که ورگرده شی دا با دی جیو پا تاریخ که لمرای زلوی چه یا و ناس تا دی گرده ایلامی پراتا پای ترسی گی دا فرانسی جمهور رئیس ایمانوال مکرون نن یک شنبه دا جیو غونده که ویل چه دا ووز ترو سنهتی ایوادونو مشران دا ایران پارا پا یو گرد اقدام موفقه کرده دا چو دا تهران سراش خڑا کم کری او نویو مذاکراتو تا لارا پرانیسی مکرون زیاد کرده چه دای او دا جاپان ست رزم شینزو ابی دا ایران سرا دا خبرو دا نوخت مسئولیت پا غارا خیسته ای موق پرون د ایران په اړه بحث درلود او د دې نتیجه دوه مشترک جملې دي د جی او هیڅ یو غړی نه غواړي چې ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي او د سیمې د سولې او ثبات په اړه په ژوره توګه ښکیل دي خو د جی او هیوادونو لخوا په دې اړه هیڅ یو رسمي امر نه دی ورکړل شوی او یوازې دا نوښتونه دي چې دغو دو اهدافو ته د رسېدو لپاره به دوام وکړي ولسمشر مکرون له څو میاشتو رئیسې په دوه زره او پنځلسم کال کې د ایران سره د شپږو لویدیزو هیوادونو د هغې شوې اتومي موافقې د ساتلو هڅه کوي چې ولسمشر ټرمپ ورنه ووت د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن یک شنبه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د چین سره د سوداګریز رقابت په اړه پښیمانه دی وویل چې د هر څه په هکله بل ډول فکر لري که زو قرارم میلی برانه حالات اعلان ولیشم، زا فکر کنم کلا چی حاوی هر کال لذت سوونه تر 500 میلیارد دلار رو با ارزش زموق معنایی مالکیت غلکهی، آو مکتا لکل نورایی سی هر کال تقریبا یا تریلون دلار توان رسوی دلار درو آرخونو برانه حالات دی. زا فعلا هیچ پلان نلرم. با حقیقت که مک دچین سر اوس در خبر مختک کو، آو خبری کو. د بریټانیې نوې صدراعظم بوریس جانسن وویل د امریکا سره به سوداګریزې خبرې سختې وي خو امریکایي بازار کې د بریټانیې د سوداګرۍ لپاره لوی فرصتونه شته په مجموع کې موږ فکر کوو چې بریټانیې په تیرو دوه سوه کلونو کې د آزاد تجارت نه ډېره ګټه اخیستې ده او موږ یې دوام ته لیواله یو زموږ تعرفې نه دي خوښې د جیو سرمشری سه په داسې حل کې تر سره کیږي چې د فرانسې د ولسمشر ایمانوال مکرون یو شمیر منتقدینو نن د غونډې ځای ته څېرمه لاریون وکړ او غوښتنه یې وکړه چې مکرون باید د فرانسې د کارګرانو او چاپیریال ساتنې لپاره ډېر څه وکړي پا هانگ کانگ که پولیس و پا دیموکراسی پلا و مزایره کون که نند دویه مورزه ده پاره وقتی به هون که گاز کاره وله پا لازبون و زره مزایره کون که چه چطریگان ورسره دی پا سخت باران که ده هانگ کانگ پا نوی ساحه که لاریون وکو ده دویه ما میاش ده چه مزایره کون که ده چین پا دی نیما خود مختار ساحه که سرکونو تا پا اعتراض وطلی دی دویه ده دیموکراتیک و انتخابات و ترسنگ ده پولیس و ده ت او په افغانستان کې د افغانستان کرکټ بورډ د خپلو لسګونو کارکوونکو قراردادونه ختم کړل د کرکټ بورډ په رسمي اعلامیه کې نن خبر ورکړل شوی چې د بودیجې کمښت او کاري برخه کې د غوره کیفیت رامنځته کولو په هدف یې د درې څلوېښت کارکوونکو قراردادونه پای ته ورسول بورډ په اعلامیه کې لیکلي دي چې د دغو کارکوونکو معاشونه د میاشتې شاوخوا یو میلیون افغانۍ کېدلې چې د ادارې د نوې تګلارې مطابق به دغه پیسې له دې وروسته په تخنیکي او رغنیزو چارو ولګېږي یاوشمیر افغان کروندگر وای چې د کوکونارو د نکرلو لپاره باید بدیل کرهن استخمونه ورکل شي لنشهی بوتو سره مبارزه د ټولو ګډ مسئولیت دی نشهی توکی څرګند دوخمن داشنا تلیزون نمویم خبرونه گوره واوری 
د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د حکومتي حکومتي مسولین البته وې چې په نشهي موادو د روغ د شمیر مخ په زیاتېدو دی او په افغانستان کې د اتیاد ستونزه د ترګرې تر ستونزې جدي بللې ده دغو چارواکو چې نن یې په کابل کې د امریکا غږ د خوانه د نشهي توکو په ضد مبارزه کې د رسنیو د ونډې په اړه یو ورځنی کانفرانس کې وینا کوله وی ویلې چې د نړۍ په کچه د مخدره موادو لوړه تقاضا په افغانستان کې د دغې پدیدې کښت او تولید زیات کړی دی د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې یوازې په کابل کې د بې سرپنا معتادینو شمېره څلور زرو ته رسېږي دا په داسې حال کې ده چې د دوی پر وینا درې کاله وړاندې په کابل ښار کې دا شمېره اته سوه معتادینو ته رسېدله دوی وایي په تېرو څلورو کلونو کې یوازې په کابل کې په دې کچه د معتادینو د شمېر زیاتوالی ښيي چې په دې برخه کې د تازه سروې تر سره کولو ته جدي اړتیا ده ما چون سروې دیګه نداریم دا چې موږ تازه سروې نه لرو د اعتیاد ستونزه په افغانستان کې د سیمې په کچې مخ په زیاتېدو ده له سیمې زما هدف ګاونډي هېوادونه تاجکستان ترکمنستان ازبکستان ایران او پاکستان دی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکو په کابل کې د امریکا غږ له نشهي توکو سره د مبارزې په برخه کې د رسنیو د ونډې په یو ورځني کنفرانس کې وینا پر مهال وویل چې له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو په تېرو پنځو میاشتو کې څه باندې اوه زره اوه سوه پنځوس معتادین د دغه هېواد په لویو ښارونو کې راټول کړي او د درملنې لپاره یې د عامې روغتیا وزارت ته سپارلي دي د کورنیو چارو وزارت له نشهي توکو سره د مبارزې معین محمد هاشم ورتاق وویل پولیسو په دې موده کې د قاچاقبرانو د نیولو لپاره څوارلس سوه او شپېته ځانګړي عملیات هم ترسره کړي او اوولس سوه او نهه ویشت شکمن کسان یې نیولي دي عامه پوهاوی له نشهي موادو سره په مبارزه کې اساسي نقش لري داسې کنفرانسونو ته اړتیا ده ترڅو یو ځای د دې مرګونې پدیدې پر ضد مبارزه وکړو که هم د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت ټینګار کوي چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې لوی لاسته راوړنې لري خو د افغانستان ولسي جرګه وایي چې افغان حکومت په دې مبارزه کې پاتې راغلی دی د دغې جرګې د غړي میرویس یاسینی پر وینا په دې مبارزه کې د پخوا په پرتله د نړیوالې ټولنې د همکارۍ او ملاتړ هم کم شوی دی ښاغلي یاسینی له مخدره موادو سره په اغېزمنې مبارزه کې د مطبوعاتو رول مهم وباله او په دې برخه کې د رسنیو د ونډې پر زیاتېدو ټینګار وکړ څومره مونږ تعهد لرو مونږ یعنې په دې معنا چې زموږ حکومت او د ملي جامعه زه په دې تعهد کې شک لرم یو قطب نه پیدا کېږي شک نه لرم چې هغه ګورم چې هغه نشته هغه د چپیل ملي جامعې چې وه هغه اوس د مواد مخدر په قضیه کې مونږ سره شته نه مونږ باید دا حقیقت ومنو امریکا غږ دا کنفرانس له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د رسنیو د اغېزمنې ونډې اخیستلو او خلکو ته د عامه پوهاوي ورکولو لپاره رابللی و په دې کنفرانس کې مو د بحث اصلي تمرکز دا دی چې په کابل کې د اعتیاد یو لوړه کچه دلته وجود لري او زیات معتادین دي څنګه کولی شو چې په کابل کې په مرکز کې د اعتیاد په ستونزه باندې په دغه ننني کنفرانس کې خبرې وکړو په دوه زره او پنځلسم کال کې د ترسره شوې سروې له مخې شاوخوا درې اشاره پنځه میلیونه افغانان چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي په مستقیم او غیر مستقیم ډول له مخدره موادو څخه زیانمن شوي دي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په کال کې د څلوېښت زرو کسانو د درملنې ظرفیت لري او ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د معتادینو د درملنې یو لوی مرکز چې په یو وخت کې د څلور زره کسانو د درملنې ظرفیت لري په کابل کې جوړ کړي ممتاز بهیر امریکا غږ کابل د صحت نړیوال سازمان په دې ټینګار کوي چې ماشومانو ته د مور شیدې دومره قوي تغذیه ده چې ماشوم ښه وده او نه مو کولی شي د ماشوم په صحي تغذیه په کابل کې د داخله ناروغیو د ډاکټر شریف صدیقي صاحب نظر اخلم چې زمونږ بلنه منلې کابل سټوډیو کې البته ډاکټر صاحب ستړي مشي دا د مور شیدو کې څه شی دي چې د ماشوم روغتیا ته دومره ګټور تمامېږي او دومره جدي غوښتنه کېږي اشنا صاحب سلامونه تاسو ته او د اشنا تلویزیون د رنو محترمو قدربنو لیدونکو ته وړاندې کوم لکه څنګه چې ویل کېږي د مور شدو کې ډېر هغه اړین او ګټور مواد چې د ماشوم د ودې لپاره ډېر اړین او ضرور دی هغه موجود دی 
اول کی چې هغه ماشومان چې د مور شودونه تغذیه کوي هغه کوم شحمي مواد کاربوهایدریت پروتینونه او به علل خصوص د ایمونو گلوبولین په نامه ای جی ای اول کی چې د مور په شودو کې موجود دي چې دغه مواد چې کله ماشوم د مور د شودو له طریق نه اخلي چون ماشوم د یو پاک محیط نه دغه سی محیط راځي چې هلته هر رقم انتانات او میکروبو سره مواجه وي دغه د مور شودې کولای شي چې ماشوم تا هغه ایمیونیتی سیستم یا دفاعی سیستم تا قوات ورو بخی او ماشوم وکوله شي چې د دغه میکروبو او کوم او لاملونه چې د کومیت کې ورسره مخامخ کیږي د هغه سره مقاومت مقاومت زیات شده وجود او همچنان ویل کیږي چې هغه ماشومان چې د مایند د شدو سره متغذیه کیږي چون یو مکمل غذا ده تقریبا 2.5 سلنه وفیات یا هم مرګ میر ماشومانو کې راټیټوي نو برعلاوه ویل کیږي چې د مور شودې هم ماشوم ته هم د ماشوم مور ته که چېرته میندې خپلو ماشومانو ته دغه شودونه استفاده کوي خورا ډېر ګټور ثابت شوي دي او هغه ای جی چې مخکې ذکر تذکر ورکړ ای جی چې دی د ماشوم ایمیونیټی سیستم ته مقاومت ور بخی او ځکه دی چې ډیر اړین او ضرورت صاحب صدیقی ما نه نه بیخي مفصل جواب مې واخست د سی وی یا مېندې چې ماشوم په خپل شیدو باندې نشي مړولې هغه به څه کوي هغه میند چې په صورت دوم چې هر مور زیګون کوي متاسفانه چې دا یو غلط ذهنیت په میند مایندس کې موجود دی چې زه شودې نه لرم یا هم په هر صورت باندې ویل کیږي چې شودې مې کمې دي خو په صورت دوم هر هغه میند چې زیګون کوي د ورسته زیګون نه که چېرته دوی خپل ماشومانو ته تایور کوي د کله چې ماشوم د مور تای روي په خپل هغه کوم هورمون چې د مور په وینه کې تولیدیږي د شودو د تولید سبب کیږي یعنی هدف دا دی چې که چېرته ډیر ټینګار په دې کیږي چې ماشومان باید د مور د شودو سره حتما باید تغذیه شي او هغه میندې چې د شودې نه لري په څنګ کې بعضې فارمولاګانې شته خو ډیر ټینګار په دې کیږي چې با وجود دی چې د میندې شودې هم کم دي میندې باید وهڅول شي تر څو چې له بعضو هغو طریقو نه چې مهم طریقې موجود دي د مور سره کومک او همکاري وشي موسیقی بله هم که در اسلامی ارخنا در موضوع و چیرو زمان گوشت است به دین که هم ولشی بچه ته هد مشومان ته هد خال باید دو کالا مکمل شودی وارکل شی نو دا موضوع تبابت هم ننهایت تبابت هم ثابت کرده تا چه باید مشوم ته هد خال دو کالا و بعضی اوقات هت ولکی که شد در دنیا مکول کالو پاری باید مشوم ته شودی وارکل شی بله دکتر سب شریف صدیقی کورا مدان دیر تشکر تا سنا چه پدی مس رو په وخت کې ستوډیو ته تشریف راوړی او کوره مانه ډیره مانه تاسو نام ډیره مانه نه ای لکم تاسو نام مانه نه میرمنس درانو لیدون کو د افغانستان حکومت د میرمنو د اقتصادي ودې د پاره د دوه او مؤسسو سره په ټول افغانستان کې د عامه پوهاوي کمپین د عملي کولو تړون لاسلیک کړی دی ټاکل شوی ده چې دا کمپین په ټولنیزو شبکو باندې د تبلیغاتو او په لویو ښارونو کې د بلبوردونو په لګولو سره ترسره شي د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې له دغه پروګرام څخه یې هدف خلکو ته د میرمنو د اقتصادي حقوقو په اړه عامه پوهاوی ورکول دي یو لوی خان چې موږ د ښځو د اقتصادي ودې په برخه کې ورسره مخ یو هغه د ښځو د حقوقو په اړه د عامه پوهاوي نشتوالی دی هغه که شرعي حقوق دی او که قانوني د همدې لپاره عامه پوهاوی ډېر اړین دی او خلک باید د خپرونې په هکله بشپړ معلومات ولري ناشنا تلویزون خبرونه په همدې سره پای ته رسو خو مهمه یادونه دا ده چې هیله ده په فیسبوک ټویټر او نورو اجتماعي شبکو د امریکا غږ خبرونې تعقیب کوي او وایورې تر بیا هم